Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre pas un jeu vidéo, je vous montre une magnifique merveille de jeu de rôle que vous allez pouvoir jouer chez vous, même confiné, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, vous n'allez pas besoin de quoi que ce soit en fait, puisque je vais vous montrer un assortiment de jeux de rôle en une page qui ont été faites par un petit génie canadien, un certain monsieur Owit, qui a eu la bonne idée d'en offrir en plus certains gratuitement, mais sentez-vous libre de le financer sur son Patreon. Oui, je fais un peu publicité, je ne touche absolument rien dessus, croyez-moi bien. Bref, aujourd'hui je vous montre un de ces jeux en une page qui s'appelle The Witch is Dead, un jeu que j'ai utilisé des dizaines et des dizaines de fois et qui vous demande tout simplement d'incarner les gentils animaux de la forêt qui vont aller venger euh, leurs gentilles sorcières bien aimées pour qui s'est fait tuer par un espèce de salaud de chasseur qui a visiblement rien de mieux à faire que d'aller tuer une gentille sorcière. Bref, vous êtes peut-être un petit lapin, une corneille et un chien, ok, mais vous allez quand même aller la venger lui massacrer sa face, un chasseur. Allez, je vous montre. Du coup, je vais vous montrer un peu le travail de Grant Howitt, qui est un petit génie, et je pèse mes mots du jeu de rôle. Déjà, le gars est canadien, donc ça en dit très long sur sa compétence pour filer du très 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 bon matos. Et en plus, vraiment, il fait des purs jeux. Là, je suis en train de vous montrer la page de son itch.io, euh, son site du coup sur lequel il va avoir mis plein 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 de jeux que vous pouvez télécharger librement. Il a une autre page sur laquelle je ne peux que vous conseiller d'aller, qui est son, sa page de Patreon. On peut le soutenir et pour une somme assez modique, euh, je crois que c'est un dollar, je crois, par jeu qui sort, euh, avoir accès à encore plus de contenu et encore une fois surtout le soutenir, ce qui est quand même vachement cool parce que c'est un gars qui produit un contenu de pure qualité. C'est du coup son concept de faire des jeux en une page. Là, vous voyez la page où il y en a pas mal de gratuits, en sachant qu'il y en a bien plus. Euh, des jeux qu'il fait en une page, qui dessine lui-même et qui sont complètement, génialement loufoques. Moi, je vais vous en montrer un en particulier, en sachant que ce que je vous montre, par contre, c'est des jeux en anglais, mais qu'il y a eu quelques traductions qui ont été faites, et notamment du premier jeu que je vais vous montrer, qui est The Witch is Dead. The Witch is Dead, c'est un jeu absolument génial où vous jouez donc les gentils petits animaux de la forêt, euh, plus disons les compagnons d'une sorcière qui s'est fait honteusement massacrer. Et je trouve que le nom du jeu The Witch is Dead, an RPG about murder, euh, et avec son petit synopsis, il était une fois, il y avait une gentille, belle et sage hein, sorcière qui vivait dans, la, dans les bois avec ses gentils animaux. Sa vie était douce et joyeuse jusqu'à ce qu'un enfoiré de salaud, de chasseur de sorcières, défonce la porte de sa cabane, la sort dehors et la tue. Et maintenant, elle est morte. Le ton est donné, on va pouvoir s'amuser à aller venger notre sorcière. Parce que oui, dans le jeu, ça vous propose tout simplement du coup de jouer ces petits familiers en les tirant au sort. Vous avez besoin de dés à 10 faces, ce qui est peut-être d'ailleurs un des trucs les plus difficiles pour jouer le jeu, parce que sinon le reste est quand même éminemment simple. Bref, vous munissez de votre dé à 10 faces, et vous allez tirer du coup l'animal que vous êtes, en sachant que chacun de ces animaux va avoir des compétences pour faire des choses futées, par exemple interjecter les humains, des choses un peu costauds, euh, des choses un peu discrètes, ou des choses, disons, qui, font, qui ont trait à l'agilité, à la rapidité. Euh, on tire du coup notre animal en sachant que dans l'idéal, ce qui est drôle, c'est si vos joueurs tirent des animaux différents et un peu complémentaires. Après, pas forcément. Clairement, euh, le joueur qui va avoir une, euh, euh, sa petite araignée toute minuscule, mais qui va pouvoir euh, s'infiltrer discrètement sous les portes, va avoir une expérience de jeu très différente euh, de celui qui joue un gros chien féroce. Et ça fait d'ailleurs tout l'intérêt du jeu. Vous allez devoir aussi, puisque vous êtes les familiers d'une sorcière, à maîtriser chacun un petit sortilège. Alors vraiment, c'est un tout petit sortilège, mais c'est génial la manière dont ça va obliger les joueurs à être créatifs. Par exemple, vous avez la capacité d'invoquer un dîner, ou alors euh, de forcer un livre à se lire tout seul, ou alors de faire pousser quelques plantes. C'est pas grand chose, hein, et a priori c'est pas ça qui va vous aider à massacrer euh, cet enfoiré de chasseur de sorcières, certes. Mais si vous unissez vos pouvoirs ainsi que le pouvoir de l'amitié, nul doute que ça suffira. Bref, vous allez aussi du coup, et alors là c'est vous qui allez le faire, euh, pouvoir tirer un peu en tant que MJ euh, une aventure complètement randomisée. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'évidemment ça demandait beaucoup d'improvisation de votre part, mais aucune préparation préalable. Non, c'est vraiment important que vous jouiez le jeu aussi. 
Vous prenez du coup cette table, en sachant que vous allez devoir tirer avec à nouveau des D10, là, euh, le village dans lequel s'est rendu ce chasseur de primes qui a tué la sorcière, de quel genre il est euh, Est-ce que c'est un village de dévots religieux Est-ce qu'il est contrôlé par un culte étrange Est-ce qu'il est rempli de gnomes joyeux Est-ce qu'il est sous la coupe d'un baron oppressif Ou alors, est-ce qu'il est terriblement beaucoup trop parfait Plein de possibilités, en fait, que je trouve à chaque fois extrêmement riches hein, quand ils lisent. On va aussi devoir tirer, du coup, ce qui est un peu ce chasseur de sorcières. Hein. Euh, Est-ce qu'il est à la fois malin, rusé et cruel Est-ce qu'il est, qu est euh, euh, alcoolique et violent Bref, ou alors, peut-être d'ailleurs même, un manque de bol, que c'était un gars bien intentionné qui pensait faire le bien. Bon, ça changera rien au destin qui va lui arriver, hein, soyons clairs. Fallait pas déconner avec la sorcière. Maintenant, ça offre beaucoup de possibilités de RP, au final. Enfin, il y a un twist, et c'est un twist qui est génial. Je vais pas vous les lire, là, parce que ça vaut la peine de les découvrir, mais vous avez un petit dédi, du coup, dans lequel vous pouvez enrichir votre partie d'un twist narratif qui aura lieu à un moment ou à un autre. Vos personnages vont avoir leurs petites feuilles de personnages qui vont être là, en sachant que, du coup, euh, d'ailleurs, je trouve absolument incroyable que dans le petit encart note, on va pas juste avoir note, mais note, vengeance, euh, plan et vitriol, ce qui en dit long aussi sur ce jeu. Le système de jeu est très simple, je ne vais pas m'éterniser beaucoup, simplement concrètement, quand vous voulez faire une tâche, euh, vous lancez un dé et vous ajoutez à votre dé euh, le chiffre correspondant à votre compétence. Euh, si jamais vous êtes particulièrement doué pour ça, vous pouvez euh, ajouter des petits sortilèges qui vont vous aider, et ainsi de suite. Sincèrement, ça, c'est vraiment des règles simplissimes. Le but, c'est vraiment pas de transformer ça en espèce d'affrontement tactique hyper développé. Bref, ça c'est The Witch is Dead. Euh, je pourrais vous en montrer d'autres, j'en ai plein d'autres que j'aime énormément. Euh, je ne vais pas vraiment rentrer plus dans les détails pour les autres, mais il y en a quelques-uns que j'aime énormément. Euh, par exemple, The Only Haste, qui est un jeu où vous devez, en tant qu'ours, euh, vous êtes un groupe d'ours, et vous devez euh, récupérer, disons, vous infiltrer dans la grande conférence annuelle du miel pour organiser le casse du siècle, qui est incroyable, d'autant plus que ce qui vous donne vos pouvoirs d'ours, c'est le genre de chapeau que vous portez, et ça c'est quand même vraiment la classe. Vous allez avoir Crash Panda, où vous incarnez des espèces de ratons laveurs complètement tarés, qui pilotaient des véhicules beaucoup trop vite, alors qu'il y en a genre un raton qui contrôle la pédale de gauche, un autre la pédale de droite, un autre le volant, et ainsi de suite, et vous devez ensemble créer un espèce de Fast and Furious complètement dingue, en contrôlant vos joueurs qui contrôlent la voiture en essayant de donner plus ou moins les mêmes directions. Bref, c'est génial. Et enfin, un truc que je trouve incroyable, Goat Crasher, là, vous êtes, un, vous êtes une chèvre, et vous devez vous infiltrer dans une fête où des gens visiblement décidé, malheureux, que euh, les chèvres ne sont pas invitées. Vous possédez vos pouvoirs de chèvre, vous possédez vos objectifs de chèvre, et vous êtes là pour mettre le chaos Bref, ces jeux sont tous géniaux. Et sincèrement, si vous êtes en train d'essayer de faire du jeu de rôle en plein confinement, en n'ayant pas forcément des masses de dés, en n'ayant pas forcément des masses de matos, de scénarios, de règles, avec ça, je vous jure, vous avez des après-midi, après-midi gratuites. Devant vous, de fun. Et encore une fois, je dis gratuite, mais si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à, ce, à soutenir ce gars. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait et ça mérite d'être encouragé. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien